Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Iqbal dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini, kami akan membahas lebih dalam tentang nyeri sendi. Ya, nyeri sendi adalah nyeri pada sendi yang diakibatkan oleh karena sebab tertentu yang berasa tidak adanya kenyamanan pada sendi. Ya, nyeri sendi secara umum itu diakibatkan oleh karena infeksi pada sendi bisa ya. Yang kedua pada olahragawan atau pada atlet-atlet atau pada remaja-remaja dan dewasa muda yang jarang warming up, jarang pemanasan. Itu biasanya sering terjadi nyeri sendi. Yang ketiga yang lebih agak jarang terjadi adalah mungkin karena faktor minuman alkohol atau seringnya merokok. Itu men- menambah faktor nyeri sendi pada keadaan pasien tertentu. Gejala dan tanda umum yang sering dirasakan pada nyeri sendi adalah yang pertama nyeri sendi pada daerah-daerah yang sakit. Yang kedua keterbatasan bergerak pada daerah sendi tertentu. Yang ketiga, eh, kaku sendi. Iya, faktor nyeri sendi banyak ya. Secara umum adalah bisa karena faktor asam urat, bisa karena faktor obesitas, bisa karena faktor gaya hidup ya. Eh, gaya hidup yang kurang baik, eh, mohon maaf, seperti sering merokok, sering minum minuman keras itu termasuk gaya hidup yang mempermudah terjadinya nyeri sendi dan mengangkat beban-beban yang berlebihan nah, nyeri sendi bisa terjadi karena faktor genetik ini ada penelitiannya ya 40-65% itu ada gen-gen-gen yang menyebabkan nyeri sendi jadi kemungkinan bisa juga terjadi nyeri sendi karena faktor genetik angkanya 40-65% berdasarkan penelitian tidak harus selalu sendinya yang rusak Jadi nyeri sendi itu bisa juga karena eh, gaya hidup ya, atau karena ada peradangan, atau karena ada luka di sendi, dan lain-lain. Jadi tidak hanya harus karena ada sendi yang rusak. Upaya penyerah, eh, pencegahan nyeri sendi yang paling mudah adalah yang pertama, mengurangi faktor-faktor resikonya yang tadi kita sebutkan ya. Yang pertama, gaya hidup kita harus lebih sehat ya. Yang kedua, harus banyak berolahraga yang teratur yang ketiga pada orang-orang yang sering berolahraga usahakan warming up dulu pemanasan jadi biar uh, otot-otot ya uh, sendi-sendi itu tidak mudah cedera orang tua pada pada keadaan orang tua batasi aktivitas yang berlebihan uh, dalam hal ini bukan berarti tidak boleh berolahraga olahraganya harus yang jangan terlalu berat itu jangan mengangkat beban-beban berat yang itu bisa mengakibatkan cedera atau ketegangan pada sendi. E, pan, makanan-makanan yang sebaiknya dihindari ya, atau andaikan dikonsumsi pun tidak terlalu banyak adalah yang pertama, makan makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Yang kedua, hindari makan makanan yang dipanggang. Gitu. Yang ketiga, hindari makan makanan atau minum minuman yang mengandung lemak tinggi atau mengandung alkohol itu mengurangi resiko nyeri sendi iya makanan-makanan dianjurkan eh, terutama buat orang-orang yang sudah berusia lanjut ya itu makanan-makanan yang tinggi kalsium dalam hal ini banyak di pasaran ya susu-susu yang kalsium tinggi ya yang kedua untuk makanan-makanan yang pada dewasa muda atau anak-anak usahakan jangan yang banyak pengawet Jangan banyak bawang awet, jangan banyak terlalu gulanya ya, dan jangan juga terlalu banyak lemaknya. Itu insya Allah makanan-makanan yang menyehatkan, yang akan mengurangi resiko nyeri sendi. Vitamin-vitamin sebenarnya itu hanya penambah saja ya. Kalau vitamin, insya Allah vitamin-vitamin yang baik, yang lain bagus. Seperti vitamin B, B1, B2, dan B kompleks itu vitamin-vitamin yang bagus buat nyeri sendi. Iya, pada keadaan nyeri sendi biasanya dokter akan memberikan obat anti nyeri ya atau anti peradangan namanya golongan AINS ya atau anti anti inflamasi non steroid. Yang kedua, biasanya dokter-dokter akan menyuruh pasien-pasien dengan nyeri sendi banyak berolahraga tapi yang ringan dan kontinuitasnya lumayan sering ya. 
Yang terakhir jangan mengangkat eh, beban-beban yang berlebihan. Itu biasanya adalah yang dianjurkan oleh dokter untuk mengurangi nyeri sendinya. Pada keadaan tertentu biasanya diadakan penyuntikan, Pak. Penyuntikan di daerah sendinya dengan anti nyeri. Tapi itu biasanya pada keadaan-keadaan yang sudah tidak tertolong dengan obat-obatan yang diminum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, salam hidup sehat, sampai jumpa.